ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെഗ്മെന്റ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർണൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എ എം ടി വേരിയന്റിൽ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ നമുക്ക് സെവൻ നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് താഴേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം മലയാളം മലയാളം ലാംഗ്വേജ് അടക്കം ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർണൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം വയർലെസ് ചാർജ് ആൻഡ് സെഗ്മെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മോർ തിങ് ഡാഷ് ക്യാം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കും ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കാറും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എസ് യു വി ആയിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് മറ്റൊന്നുമല്ല അത്രയേറെ എസ് യു വികളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അതിൽ തന്നെ സബ് ഫോർമേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോംപാക്ട് എസ് യു വി മൈക്രോ എസ് യു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാറ്റഗറി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഷെയറുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും എസ് യു വി കാറ്റഗറീസ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ മൈക്രോ എസ് യു വി ഉള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഹുണ്ടയുടെ എക്സ്ട്രോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹുണ്ടായ എക്സ്ട്രോന്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ലെറ്റ്സ് റോളിംഗ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് വരുന്ന ഡിസൈനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹുണ്ടായ എക്സിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ബ്ലോഗറായ നജീം റഹ്മാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തോന്നിയത് ഒരു വെഹിക്കിളിനായിട്ട് ഒരു സാമ്യം തോന്നിയിരുന്നു എനിക്കും തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ നജീമിനും തോന്നിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഡിഫെൻഡർ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫെൻഡറിൻ്റെ ഒരു ചായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും പിടിക്കായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്കാണ് ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ എസ് യു വി എന്നല്ല പക്ക ഒരു എസ് യു വി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനിലേക്കാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഡിസൈനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ കളേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നയൻ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സിക്സ് കളേഴ്സ് നോർമലും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ടോൺ വരുന്ന മൂന്ന് കളേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഒമ്പത് കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ റേഞ്ചർ കാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ് അതുകൂടാതെ മറ്റ് എട്ട് കളേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് എക്സ് മുതലാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചർ കാക്കി പോലത്തെ ഡ്യുവൽ ടോൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഡ്യുവൽ ടോൺ ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ ടോൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് തൊട്ട് സിംഗിൾ ടോൺ ആണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ എസ് എക്സ് മുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ ടോൺ കിട്ടും ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ബോണറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹുണ്ടായുടെ നല്ല ലോഗോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ട്രിപ്പ് പോലത്തെ ഒരു നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലൊരു ഇതും കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻ്റ് ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഫോണ്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും നല്ലൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു എച്ച് ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമാണിത് അത് ഒരു എച്ച് ഡിസൈനിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടേണിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് കാണാം പ്രൊജക്ട് ടൈപ്പ് ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രില്ല് കാണാം അത് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും അത്യാവശ്യം ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഈ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് വരുന്നത് ടോപ്പ് എൻഡിലേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലേക്ക് വരാം സൈഡ് പ്രൊഫൈലേക്ക് വരു
പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒ ആർ വി ഇതിലും ബോഡി കളേഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് എക്സ് മുതൽ ഡുവൽ ടോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിയറിലേക്ക് വരാം റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം ഒരു സിക്സ് എയർ ബാഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് സിക്സ് എയർ ബാഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് മോഡലിലോട്ട് എല്ലാ വേരിയൻസിലും സിക്സ് എയർ ബാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും നല്ലൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഷാർഫി നാൻഡിന അതും ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് കൂടി ഒരു സ്പോയിലർ കാണാം ഹൈ ബീം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിയർ വൈപ്പർ ഡീഫോഗർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ത്രീ ഡി ആ ഒരു ത്രീ ഡി ടച്ചുള്ള ആ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ റിയറിലും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹുണ്ടായിൻ്റെ ബാഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എച്ച് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടൈലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം താ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബാഡ്ജും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എസ് എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയ വേരിയൻസ് കാണാം വേരിയൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അഞ്ച് വേരിയൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയ ഇ ഇ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എക്സ് എസ് എക്സ് എസ് എക്സിൻ്റെ ഓപ്ഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷണലിൻ്റെ കണക്റ്റ് അങ്ങനെ അഞ്ച് വേരിയൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഒരു മസ്കുലർ ഫീൽ തരുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ബമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിൽവർ ടച്ച് തന്നെ ആ ഒരു ബമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസിലേക്ക് വരാം ബൂട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ റിയർ സെൻസേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിയർ ക്യാമറ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ലിറ്ററാണ് ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് അതും ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റെ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അത്രയും നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പാർസൽ ട്രേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഈ ഒരു മൈക്രോ എസ് യു വി എന്നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എസ് യു വിൻ്റെ ആ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർണൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ദ വീൽ ബേസ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എസ് യു വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർണൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റർണൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ഡോർ സൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഒരു മെറ്റൽ ഫിനിഷോട് കൂടി ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഓ ആർ വി എൻ്റെ കൺട്രോളിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണാം ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഇവിടെ കാണാം സ്പീക്കർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം പിന്നെ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ ആ ഒരു ത്രീ ഡി ഫിനിഷുള്ള ടെക്സ്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഐ ടെൻ നിയോസിൽ കണ്ട ഒരു ടെക്സ്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു റൗണ്ടിലായിട്ടുള്ള എ സി വെൻസ് കാണാം അതിൻ്റെ ഇൻസേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കിവിടെ ഒരു ബോഡി കളർ ടച്ച് വരുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ആ ഒരു തീം വന്നിരിക്കുന്നത് ആ തീമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മൂന്ന് തീംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു ബോഡി അതായത് ബോഡി കളറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ തീമും കാര്യങ്
ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺട്രോളിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാവിഗേഷനും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി മീറ്റർ റീഡിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ കാണാം അതിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതും എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നാവിഗേഷൻ ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ അത് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ എല്ലാം യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് സെവൻ നാച്ചോ സൗണ്ട്സ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു തീം വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫീലായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ തീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ശരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജസ് യു ഐയുടെ കൂടി സപ്പോർട്ട് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി അങ്ങനത്തെ കുറേ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് താഴേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം മലയാളം മലയാളം ലാംഗ്വേജ് അടക്കം ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർണൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബ്ലൂ ലിങ്കിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർണൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സി മെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാമെന്ന് സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് ഹസാഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാര്യം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ എ സി ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എ സിൻ്റെ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പോർട്ട് കാണാം ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സപ്ലൈൻ്റെ യൂണിറ്റും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ടൈപ്പ് എൻ്റെ ഒരു യു എസ് പി ചാർജിങ് പോർട്ടും കാണാം തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം വയർലെസ് ചാർജിങ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വയർലെസ് ചാർജിങ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ എം ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർണൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആം റെസ്റ്റ് മിസ്സിംഗ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഐ ആർ ബി എം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എസ് ഒ എസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ലിങ്കിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വോയിസ് എനേബിൾഡ് സൺ റൂഫ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓപ്പൺ സൺ റൂഫ് സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സൺ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും ക്ലോസ് സൺ റൂഫ് നമുക്ക് ഇത് മാനലായിട്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രൈവർ സൈറ്റിൽ മിററും ലൈറ്റും അവൈലബിൾ അല്ല കോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മിറർ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ മൈക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മോർ തിങ് ഡാഷ് ക്യാം ഡാഷ് ക്യാം അവൈലബിൾ ആണ് അതും ഡുവൽ ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയറും റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡുവൽ ക്യാമറ കൂടിയ ഒരു ടു പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഡാഷ് ക്യാം അവൈലബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സെമി ലെതർ അതും ഫാബ്രിക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ലെതറും ഫാബ്രിക്സും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്
അത്ര ചെറിയ വണ്ടിയൊന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേ ഈയൊരു എക്സ്റ്റർണൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇരിക്കാനും മൂന്ന് പേർക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ തന്നെയാണ് സെൻട്രല് ആംബ്രസ്റ്റ് മിസ്സിംഗ് ആണ് പിന്നെ സെൻട്രൽ ടണൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആ ഒരു യൂ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ആൾക്കും നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റിയറിലെ എ സി വെൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതും സെഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആണ് റിയറിലെ എ സി വെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിയറിലെ സീറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെഡ് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി റിയറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ത്രീ വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിയറിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ലാമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ റിയറിലെ സീറ്റ് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഡീസെൻ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം കാരണം നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയറിലെ ബൂട്ടിൻ്റെ സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് വണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് ഹുണ്ടായ് കെ വി ആർ കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻക്വയറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എസ് ആർ ഒൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് സിൻ്റെയും ടീം ലീഡിൻ്റെയും നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് നോക്കാം പ്രൈസിങ്ങിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെട്ടിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ എക്ഷോറും പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറും ആറ് ലക്ഷമാണ് ആറ് ലക്ഷം മുതൽ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് ലക്ഷം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്ഷോറും പ്രൈസ് വരുന്നത് എല്ലാ വേരിയൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറഞ്ഞൊരു പ്രൈസിൽ ഇത്രയും ഫുള്ളി ലോഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർണൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വേരിയൻസിലും സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എ ബി എസ് ഇ എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോള് എല്ലാവിധ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർണൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്ററിൻ്റെ കാപ്പ പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയാലും സെയിം തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ ഒരു സി എൻ ജിയും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്ററിൻ്റെ ബൈ ഫ്യൂൽ കാപ്പ പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണ് സി എൻ ജിയിൽ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈയൊരു എ എം ടി എ എം ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബേസ് മോഡലിലല്ല എസ് വേരിയൻസ് തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു എ എം ടി വേരിയൻ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സി എൻ ജിയിലേക്ക് വരുമ്പം രണ്ട് വേരിയൻസ് എസ്സിലും എസ് എക്സിലും ആണ് ഈ ഒരു സി എൻ ജി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ വന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പി എസ് പവർ ആണ് അത് ആറായിരം ആർ പി എത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടമീറ്റർ ടോർക്ക് ആണ് അത് നാലായിരം ആർ പി എത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി എൻ ജി വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഹോഴ്സ് പവറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ്
ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്താണ് ശരിക്കും സ്റ്റിയറിങ് നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് സ്റ്റേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ യാതൊരു വിധ വൈബ്രേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കോർണറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റേബിളാണ് സ്റ്റിയറിങ് ആയാൽ പോലും നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തുമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് കൂടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീരെ നോയ്സ് അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല കാരണം നോയ്സ് നല്ലവണ്ണം കുറവാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എ എം ടി ആയാൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു നോയ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എഞ്ചിൻ്റെ നോയ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ തീരെ അറിയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ആയാലും കൊള്ളാം കാരണം നല്ല സ്മൂത്താണ് കേട്ടോ സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്താണ് യാതൊരുവിധ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല ഡ്രൈവിങ് ഡയനാമിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഈ ടേണിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടേണിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റേബിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയ എ എം ടി ആണ് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു എ എം ടിയിലെ ഒരു ലാഗിങ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലാഗിങ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പാഡൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ആ ഒരു പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറെ തന്നെയാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാനൊരു എ എം ടിയിൽ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ആ എന്താ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു പ്ലസ് മൈനസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ആ പവറപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പവർ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായാലും നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് ആ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ആക്ച്വലി അതുപോലെ തന്നെ ഹുണ്ടായിൻ്റെ സർവീസ് ആയാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടീം തന്നെയാണ് ഹുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റർ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്